Dear friends, welcome to AS American Central. Take your practical grammar book. It's in the page number 33 to 36. We have come here to the video number 17. Video number 17. The conditions of the pronoun. Chapter 1, we have dealt with the conditions of the noun. Chapter 2, we have dealt with the conditions of the verb. Now, chapter 3, we have come to the conditions of pronouns. Now, coming here, the condition number 8. Condition number 8. If some of the subjects, what are the subjects? Subjects may be Ram, subject may be he, subject may be she, subject may be they. If some of the subjects, subjects plural form, are connected by either or, either or means what? This or that, right? Either or. Neither not, neither nor. Not this, not that. So, either or is uh, mentioning about two subjects. Neither nor defines about the two subjects. None but, it also says about the two subjects. Not only but also coffee and not only but also coffee, tea also. So, it also mentions about the two subjects. Then, the possessive case of the pronoun. What do you mean by possessive case? My pen. Our country, your shirt, his car, her house, its uh, teeth, their, their land. So, it, this is called possessive case. My, our, your, his, her, its, their. They are called possessive pronouns, possessing something, possessing an object. See, my pen, right? It is possessing. So, if some of the subjects are connected with the neither or, neither nor, not only but also, none but, then the possessive case, my, our, your, is, her, it's, there, must be according to the nearest subject. So, when you see it in the sentence, you can understand. Neither the cabinet members, cabinet members means what? How many cabinet members are there with the... Our Madam Jay Lalita, the Chief Minister, nearly she has around 30 cabinet members, right? Neither the cabinet members, so not the cabinet members doesn't have, neither the cabinet members, nor the Prime Minister. Now, we have come here to the Prime Minister Modi. Prime Minister is singular or plural? Only one Prime Minister. Cabinet members, there may be 30 cabinet members, right? Who are they? You can say Rajnath Singh, you can say anybody else. Vengaya Nayadu, right? Lot of cabinet members. Is bothered. So, Prime Minister is there. So, you are using is bothered about their country or his country. So, this, their, this possessive case should be according to the second subject, Prime Minister. So, Prime Minister is singular. So, you have to use his country, not their country. You're able to understand. When subjects are connected with neither or nor, the possessive case, my, our, your, is, her, it's, there. These pronouns should be according to the second subject, according to the nearest subject, Prime Minister. So, for Prime Minister, you have to use his country, not their country. Only for if the cabinet, if the Prime Minister, neither the Prime Minister nor the cabinet members, if it is there, then the sentence is correct. But the second subject is singular. So, you have to use his country. See here, neither the cabinet members nor the prime minister is bothered about his country. You have to use his. Because the nearest subject, prime minister, is in singular. So, you have to use singular possessive case or possessive pronoun his. Able to understand, sir? Are you clear? No doubt about it. Right? So, we have finished neither nor. Now, we are coming here to not only but also. The, con the conjunction not only but also. Not only the students. Students is singular or in plural, sir? Tell me, sir. Singular. Students are in singular or plural? Plural. Right? But also their teacher. Teacher is in singular or plural? Singular. Right? Singular. Singular. So, he is good in speaking in their mother tongue. In their mother tongue. You should use in their mother tongue or his mother tongue. Why? Because the nearest subject is in singular. If it is in plural, then there is correct. If students, not only the teacher, but also the students, if students are coming, then there is correct. But here, the teacher is in singular form. So, you have to use his. 
mother tongue right so see not only the students but also the teacher is good in speaking in his mother tongue you have to use is because the teacher is in singular the nearest subject is in singular form next coming here either or using either or as the conjunction you are uh, connecting different subjects either the father father is singular or plural singular or is family members family members are in singular or plural plural or this r is correct because plural uh, plural subject is there r are going to his church is it correct no instead of his if father is coming as second subject singular then is is correct but here members family members are in plural form so you have to use third person plural possessive pronoun there right so here either the father or his family members are going to their church family members are in plural so you are using there not yes this is wrong right able to understand this side condition number 8 you are thorough with that okay now condition number 9 you are seeing sir if the subjects are connected with here the subjects are connected with either or neither or not only but also none but but here the subjects are connected with in addition to as well as together with and not the fifth con uh, connecting word is with then the possessive case of pronouns like what are the possessive case pronouns like my our your is her its and their should be according to the first subject here according to the second subject here according to the first subject able to understand completely reversal raj as well as his family members came in their car it is correct is it correct ram is raj is singular right family members is plural so this there this possessive pronoun should be according to the first subject here the possessive should be according to the second subject so you are not supposed to use there instead of there third person singular his you have to use able to understand raj as well as his family members came in his car you are not supposed to use their car because here if as well as is a consonant subjects are connected with as well as then you have to use the possessive pronoun according to the first subject raj got it sir boys together with their teacher boys is singular or plural sir plural teacher is singular or plural sir singular came to his class is it correct sir teacher is singular so when you connect with together with here according to the first subject you have to use according to first subject you have to use the possessive pronoun so there is the correct answer boys together with their teacher came to their class able to understand so condition 8 and 9 completely opposite Com uh, condition 8 says according to the second subject if it is singular or plural you have to use the possessive pronouns but here when the sentence is connected with in addition to as well as and together with and not and with the possessive pronoun should be according to the first subject right here according to second subject are you clear about it yes now condition number 10 if the pronouns like neither here neither nor here neither neither either every neither means two either means two every means of course everybody each each one of them none come as a subject if these pronouns come as a subject then if there is a possessive case what is the possessive case my our your your is her it's there then the possessive case should be in third person singular it should be in third person singular what is the third person singular his her and its third person singular is is her and its so if the subject is neither either and every and each none if it comes as a subject then the possessive pronoun should be in third person singular third person singular is is her and its third person plural is they. there the possessive case may be of two or more persons or object the possessive case may be of two or more persons or object this is sir and it's may be more than two persons right sir may be of two persons or more persons neither of the boys 
neither of the boys two boys has paid their fees is it correct according to this law what we have seen you have to use third person singular possessive pronoun only his should be used this is can stand for two persons also right sir so neither of the boys has paid their fees is wrong neither of the boys has paid his fees is right neither means you are mentioning one and one two persons individually so you have to use his that is stands for both the persons right sir so for either neither every each none the possessive pronoun should be third person singular third person singular is is her its and third person plural is there there you should not use hope you are able to understand so completely you know all bit 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 uh, if you concentrate your mind you can get it so condition number 8 says neither or condition number 10 says only either right sir condition number 8 says either or condition number uh, condition number 8 says neither or nor but condition number 10 says only neither either neither right sir and condition number 8 says none but not only but also here the possessive pronoun my your your is her its there should be according to the according to the second subject here according to the when the subjects are connected with in addition to as well as together with and not with and with the possessive pronoun he uh, what is that possessive pronouns uh, his hers its theirs my our it should be according to the first subject you able to understand here next uh, when the subject when the subject is uh, pronoun neither or either or every or each or none the possessive pronoun should be third person singular his hers and its his her and its and not the third person third person right possessive pronoun hope you are able to get it <coughs> nanbargale உங்களுடைய பிராக்டிக்கல் நடைமுறை இலக்கண கிராம இலக்கண கிரா இலக்கண புஸ்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பக்கம் முந்நூத் முப்பத்தி மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு ஆறு வீடியோ நம்பர் பதினேழுக்கு வந்து இருக்கிறோம் மொத்தம் நிபந்தனைகள் பிரதி பயிற்சொல்லினுடைய நிபந்தனைகளை பார்த்தோம் வினைச்சொல்லினுடைய நிபந்தனைகளை பார்த்தோம் பிரதிபய சொற்களினுடைய நிபந்தனைகளை பார்க்கிறோம் நிபந்தனைகளை ஏழை முடித்துவிட்டோம் எட்டாவது நிபந்தனைக்கு வந்திருக்கிறோம் If the sum of the subject and all in the sir, yellow why subject and all in the yellow why yellow why Rama Avakar Klam yellow why when the Rani Akar Klam yellow why when the Chennai Akar Klam yellow why yellow why into Mandalam Klam. After the two yellow why can one yellow why pan me yellow Klam by Sakar Klam you know yellow why pen Akar Klam one pen Akar Klam girl pan me yellow Klam one me yellow Klam. இவைகள் இணைக்கப்படுகிறது எந்த வார்த்தை மூலமாக either or இது அல்லது அது either all either are endral inna idu allada adu neither nar endral inna iduvum alla aduvum alla ennil aarambikkudhu ennil not neither no ngiradhu ellame negative la varudhu aagira kaaranathinaale neither nor endral iduvum alla aduvum alla either are endral idu allada adu nan but yaarum illai aanal adu ondru mattum endru sollum bodhu not only but also adu mattum alla iduvum kuda then the possessive case possessive case endral inna சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபய சொல் என்னுடைய மை எங்களுடைய அவர் உன்னுடைய உங்களு யுவர் உங்களுடைய யுவர் இஸ் அவனுடைய ஹர் அவளுடைய இட்ஸ் அதனுடைய தேர் அவர்களுடைய இந்த பொசசி ப்ரொனவுன்ஸ் வந்தால் வாக்கியத்திலே அதாவது ரெண்டு எழுவாய்கள் இந்த எய்தரா நெய்தரா நட் நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ இவைகளுடன் இந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபய சொற்கள் வந்தால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் மஸ் பி அக்கார்டிங் டு த நியரஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எழுவாய் சப்ஜெக்ட் ஒருமையா பன்மையா அதை பொறுத்து தான் அந்த பிரதிபய சொற்கள் இருக்க வேண்டும் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபய சொற்கள் நெய்தர் த கேபினட் மெம்பர்ஸ் என்றால் என்ன மந்திரி சபையில் இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள் ஆகட்டும் ஸோ நெய்தர் என்றால் மெம்பர்ஸ் இது வந்து பன்மையில் இருக்கிறது பன்மை புளூரல் நார் த பிரைம் மினிஸ்டர் அப்போ மந்திரி சபையில் இருக்கக்கூடிய மந்திரிகளாகட்டும் அல்லது பிரதம மந்திரி ஆகட்டும் பிரதம மந்திரி ஒருமையில் இருக்கிறது இது சிங்குலரில் இருக்கிறது சிங்குலர் என்றால் ஒருமை இஸ்ஸு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இஸ்ஸு தான் போடணும் ஆறு போடக்கூடாது ஏன்னா பிரதம மந்திரி என்று போட்டு விட்டோம் அதுக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடியது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரதம மந்திரியை தகுந்த அந்த வினைச்சொல் இஸ்ஸு வர வேண்டும் பாதர்டு கவலைப்படுகிறார்கள் எபவுட் தேர் கண்ட்ரி அவர்கள் நாட்டை பற்றி இங்கே இங்கே தேயருக்கு பதிலாக இந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபட்சோல் தேயருக்கு பதிலாக இஸ் என்று வர வேண்டும் ஏன் இஸ் என்று வர வேண்டும் ரெண்டாவதாக வரக்கூடிய எழுவாய் 
பிரதம மந்திரி ஒருமையில் இருக்கிற காரணத்தினாலே இஸ் என்று வர வேண்டும் இந்த கேபினட் மெம்பர்ஸ் என்பது பக்கத்தில் வந்துவிட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் முன்னாடி வந்துவிட்டால் இங்கே தயர் போடலாம் ஆனால் இங்கே பிரதம மந்திரி என்பது ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அவருடைய நாடு என்று சொல்ல வேண்டும் ஸோ மந்திரி சபையில் இருக்கக்கூடிய மந்திரிகளோ அல்லது பிரதம மந்திரியோ கவலைப்பட்டதாக தெரி இஸ் பாதர்ட் அபவுட் தேர் கண்ட்ரி கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லை அவர்கள் நாட்டை பற்றி அவர் நாட்டை பற்றி என்று தான் எழுத வேண்டும் ஸோ நெய்த த கேபினட் மெம்பர்ஸ் மந்திரி சபைகளாக மந்திரிகளாகட்டும் நார் த பிரைம் மினிஸ்டர் பிரதிம பிரதம மந்திரியாகட்டும் இஸ் பாதர்ட் அபவுட் இஸ் கண்ட்ரி அவர் நாட்டை பற்றி கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லை ஸோ இஸ் தான் போட வேண்டும் என்றால் ஏனென்றால் பிரதம மந்திரி எழுவாய் ரெண்டாவது எழுவாய் ஒரு வயில இருக்கிற காரணத்தினாலே ஒருமை சொந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொல்லான இஸ்ஸு போட வேண்டும் அந்த பிரதம மந்திரி பெண்ணாக இருந்தால் ஹெர் என்று போட வேண்டும் அடுத்ததாக நாட் ஓன்லி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாணவர்கள் மட்டுமல்லாமல் பட் ஆல்சோ த டீச்சர் அவர்கள் ஆசிரியரும் கூட இஸ் குட் இன் ஸ்பீக்கிங் இன் தேர் மதர் டங் அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் அல்லது தாய்மொழியில் பேசக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளவர்களாக இல்லை ஸோ இங்கே நாட் ஓன்லி த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்பது பண்மையிலே வருகிறது பட் ஆல்சோ ஆனாலும் அவர்களுடைய டீச்சர் ஆசிரியர் ஒருமையிலே வருகிறது சிங்குலர் அந்த சிங்குலராக இருக்கிற காரணத்தினாலே வினை சொல்லும் சிங்குலராக இசு போட்டுக் கொள்கிறாய் இஸ் குட் இன் ஸ்பீக்கிங் பேசுவதற்கு இன் தேர் மதர் டங் அவர்களுடைய தாய்மொழியில் பேசுவதற்கு ஆற்றல் இல்லாதவராக இருக்கிறார்கள் இங்கே தேயர் போடக்கூடாது ஏனென்றால் டீச்சர் ஒருமையிலே இருக்கிறது ரெண்டாவது எழுவாய் ஆகையால் இஸ் என்று போட வேண்டும் அல்லது ஹர் என்று போட வேண்டும் அது பெண்ணாக இருந்தால் ஹர் ஆணாக இருந்தால் இஸ் என்று போட வேண்டும் ஸோ நாட் ஓன்லி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ் மாணவர்கள் மட்டுமல்லாமல் பட் ஆல்சோ த டீச்சர் அவர்களுடைய ஆசிரியரும் கூட இஸ் குட் இன் ஸ்பீக்கிங் இன் இஸ் மதர் டங் அவருடைய தாய்மொழியில் பேசக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றில்லாதவர்களாக பெற முடியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் மாணவர்களும் அவருடைய ஆசிரியர்களும் அவருடைய ஆசிரியரும் என்று வருகிறது அவர்களுடைய ஆசிரியர் எய்த த ஃபாதர் தந்தையாகட்டும் ஆர் இஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவருடைய குடும்பத்து உறுப்பினர்களாகட்டும் ஆர் கோயிங் டு இஸ் சர்ச் அவர்கள் தங்களுடைய தங்களுடைய கோயிலுக்கு செல்வதில்லை அல்லது தேவாலயத்துக்கு செல்வதில்லை ஸோ இங்கே முதலாவதாக வரக்கூடிய எழுவாய் ஒருமையிலே இருக்கிறது ஃபாதர் என்று அடுத்து அவருடைய குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் பன்மையிலே இருக்கிறது ஆக வினைச்சொல் ஆறாக இருக்கிறது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் அடுத்ததாக வரக்கூடிய சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொல் இங்கே பன்மையிலே இருக்கிற காரணம் ஆனால் இங்கே ஒருமையிலே ஹிஸ் என்று இருக்கிறது இரண்டாவது எழுவாயை பொறுத்த குழு பொறுத்து தான் இந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொல் இருக்க வேண்டும் ஸோ இங்கே தேர்ட் பர்சன் படர்க்கை தேர்ட் பர்சன் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொல்லான தேர் தான் பயன்படுத்த வேண்டும் ஸோ எய்த த ஃபாதர் ஆர் இஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அந்த தந்தையாராகட்டும் அவருடைய குடும்பத்து உறுப்பினராக உறுப்பினர்களாகட்டும் அவர்கள் தேவாலயத்திற்கு செல்வதில்லை என்று வருகிறது ஸோ தேயர் தான் பயன்படுத்த வேண்டும் ஸோ நிபந்தனை எட்டு முழுமையாக அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் இள எழுவாய்கள் எய்தராரை வைத்து இணைக்கப்படுகிறது இது அல்லது அது நெய்தர் நார் இதுவும் அல்ல அதுவும் அல்ல நன் பட் யாரும் அல்ல அது மட்டும் நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ இது மட்டும் அல்ல அதுவும் கூட அப்படி எழுவாய்கள் இணைக்கப்படுகிற பொழுது ஒரு எழுவாய் ஒருமையாக இருக்கும் இன்னொரு எழுவாய் பன்மையாக இருக்கும் ஆனால் அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய அந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொற்கள் மை அவர் யுவர் இஸ் ஹர் இட்ஸ் தேர் என்பது பக் அதன் அருகிலே இருக்கக்கூடிய அந்த எழுவாய் ஒருமையா பன்மையா என்பதை பொறுத்து தான் இந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொற்கள் வர வேண்டும் நிபந்தனை ஒன்பது இஃப் த சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன எழுவாய்கள் அது பாயாக இருக்கலாம் பாய்ஸாக இருக்கலாம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக இருக்கலாம் கார்ஸாக இருக்கலாம் இஃப் த சப்ஜெக்ட் எழுவாய்கள் இணைக்கப்படுகிறது இன் அடிஷன் டூ என்றால் என்ன அதற்கு மேலே அதற்கு மேலே இன் அடிஷன் டூ இப்போ ராமா அதற்கு மேல அவனுடைய நண்பர்கள் அதற்கு மேல இன் அடிஷன் டூ என்று வருகிறது ஆஸ் வெல் ஆஸ் அவன் மட்டுமல்ல இவனும் கூடத்தான் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டுகெதர் வித் அவனுடன் இவனும் சேர்ந்து வந்தான் வித் அண்ட் நாட் அவன் மட்டுமல்ல இவனும் கூட வித் தென் த பொசசிவ் கேஸ் அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொல்லான மை என்னுடைய வாக்கியத்தில் என்னுடைய வருகிறது அவர் எங்களுடைய யுவர் உன்னுடைய ஹிஸ் இஸ் அவனுடைய ஹெர் அவளுடைய இட்ஸ் அதனுடைய தேர் அவர்களுடைய ஷுட் பி அக்கார்டிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அது முதலாவதாக வரக்கூடிய எழுவாயை பொறுத்து தான் இருக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு பாருங்க ராஜ் இங்கே நிபந்தனை எட்டுக்கு நேர் எதிர்மறையாக வருகிறது இங்கே 
ரெண்டாவது எழுவாயை பொறுத்து அந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபேட்சர்கள் இருக்க வேண்டும் இங்கே முதலாவது வரக்கூடிய அந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்துத்தான் அங்கே சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபேட்சர்கள் வர வேண்டும் ராஜ் ராஜ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஹிஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவருடன் அவருடைய குடும்பத்தார் குடும்பத்து உறுப்பினர்களும் ராஜ் அவருடன் அவருடைய குடும்பத்து உறுப்பினர்களும் அப்ப முதலாவது எழுவாயான ராஜ் வந்து ஒருமையில இருக்கிறது அவருடைய குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த எழுவாய் பன்மையில இருக்கிறது புளோரல் கே வந்தார்கள் இன் தேர் கார் அவர்களுடைய காரிலே தவறு ஏனென்றால் இந்த ஆஸ் வெல் ஆஸ் வைத்து இரண்டு எழுவாய்கள் இணைக்கப்படுகிற போது முதலாவதாக வரக்கூடிய எழுவாய் ஒருமையாக இருந்தால் இங்கே இங்கே ராஜுக்கு பதிலாக இஸ் என்று தான் போட வேண்டும் தேர் போடக்கூடாது இப்போ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் முன்னாடி வந்துட்டால் நீங்கள் இங்கே தேர் போடுவது சரி ஆனால் முன்னாடி வரக்கூடிய எழுவாய் இங்கே ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இஸ் தான் போட வேண்டும் ராஜ் அஸ் வெல் அஸ் ஹிஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ராஜ் மேலும் அவனுடைய குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் வந்தார்கள் இன் இஸ் கார் அவனுடைய காரிலே வந்தார்கள் ராஜ் மற்றும் அவனுடைய குடும்பத்தினால் அவனுடைய காரிலே வந்தார்கள் அவர்களுடைய காரிலே வந்தார்கள் என்று சொல்லக்கூடாது ஸோ இந்த ராஜை பொறுத்து தான் இந்த இஸ் வர வேண்டும் அடுத்ததாக பாய்ஸ் பையன்கள் டுகெதர் வித் ஏ டீச்சர் பையன்கள் அவனும் அவர்களுடைய ஆசிரியருடன் அப்ப இந்த பையன்கள் என்பது பன்மை புளூரலே வருகிறது அவர்களுடன் அவனுடைய டீச்சர் ஆசிரியர் அப்ப பையன்கள் முப்பது பேர் இருக்கலாம் டீச்சர் ஒன்று ஒருவராக இருக்கலாம் அப்ப பாய்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது பன்மை அவர்களுடைய டீச்சர் என்பது ஒருமை அங்கே பக்கத்தில் கேம் டு இஸ் கிளாஸ் அவனுடைய வகுப்புக்கு வந்தார்கள் இது கரெக்டா என்று பார்க்கும் பொழுது தவறு ஏனென்றால் பையன்கள் என்று வருகிறது பாய்ஸ் பன்மையிலே இங்கே தேர் அவர்களுடைய வகுப்புக்கு வந்தார்கள் பையன்கள் தங்களுடைய ஆசிரியருடன் அவர்களுடைய வகுப்புக்கு வந்தார்கள் அவர்களுடைய தேர் என்று வர வேண்டும் அவனுடைய வகுப்புக்கு வந்தார்கள் என்று சொல்லக்கூடாது ஸோ பாய்ஸ் டுகெதர் வித் ஏ டீச்சர் கேம் டு தேர் கிளாஸ் என்று வர வேண்டும் ஸோ நண்பர்களே இங்கே நிபந்தனை எட்டுக்கு நேர் எதிர்மறையாக நிபந்தனை ஒன்பது வருகிறது நிபந்தனை எட்டிலே இரண்டாவதாக வரக்கூடிய எழுவாய் ஒருமையா பன்மையா என்பதை பொறுத்து இந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபேட்சலை யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள் இங்கே ஆஸ் வெல் ஆஸ் இன் அடிஷன் வச்சுக்க இணைக்கும் பொழுது ரெண்டு எழுவாய்கள் வரும் பொழுது முதலாவதாக வருவாய் வரக்கூடிய எழுவாயை பொறுத்து தான் அந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபேட் சொல் ஒருமையா பன்மையா என்பதை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் அடுத்தது நிபந்தனை பத்து ரொம்ப முக்கியம் If the pronouns like pronouns and all பிரதிபேட் சொற்கள் இந்த நெய்தர்னு போட்டு ஆனா இங்க நெய்தர் நார் என்று போட்டு விட்டோம் இங்க எய்தர்னு போட்டுட்டோம் இங்க எய்தர் ஆறுன்னு போட்டோம் எய்தர் ஆறுங்கிறது இணைக்கக்கூடியது ஆனால் இங்கே நெய்தர் எய்தர் என்பது பிரதிபேட் சொல்லாக வருகிறது இங்கே எய்தர் ஆர் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே நிஜி இங்கே கண்டிப்பாக பெயர் சொல் வேண்டும் எய்தர் ராமு ஆர் ராஜா நெய்தர் ராமு நார் ராஜா அப்படியாக எய்தர் ஆறுன்னு போட்டிங்கன்னா ரெண்டு நபர்களை குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும் இரண்டு நபர்களை பற்றி பெயரை குறிப்பிடாமல் அவர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது நெய்தரை பற்றி யூஸ் உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள் ஸோ நெய்தர் நாருக்கும் நெய்தருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது எய்தர் ஆருக்கும் எய்தருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது ஸோ நிபந்தனை பார்த்து என்ன சொல்கிறது இந்த பிரதிபை சொற்களான நெய்தர் இந்த பிரதிபை சொல்லான எய்தர் இந்த பிரதிபை சொல்லான எவ்ரி என்றால் என்ன அனைவரும் இங்கே பதினைஞ்சு பேர் இருக்கிறீங்க எவ்ரி என்று சொல்கிறேன் அனைவரையும் குறிப்பிடுகிறது ஈச் ஒவ்வொருவரும் என்று சொல்கிறேன் ஈச் நன் யாரும் கிடையாது என்று சொல்கிறேன் நன் கம் எஸ் ஏ சப்ஜெக்ட் இவைகள் எழுவாயாக வரும் பொழுது இவைகள் சப்ஜெக்ட் ஆக வரும் பொழுது தென் இஃப் தேர் இஸ் ஏ பொசிட்டிவ் கேஸ் அதற்கு பின்னாடி என்னுடைய உங்களுடைய அவனுடைய என்று வந்துவிட்டால் தென் த பொசிட்டிவ் கேஸ் அந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய அந்த பிரதிபை சொற்களான மை அவர் யுவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஷுட் பி இன் தேர்ட் பர்சன் படர்க்கை தேர்ட் பர்சன் என்றால் என்ன படர்க்கையில் இருக்க வேண்டும் சிங்குலர் லைக் அவன் அவனுடைய இஸ் அவனுடைய என்று இருக்க வேண்டும் பெண்ணாக இருந்தால் பெண்களாக இருந்தால் கர்ராக இருக்க வேண்டும் பொருட்களாக இருந்தால் இட்ஸ் ஆக இருக்க வேண்டும் த பொசசிவ் கேஸ் மீ மே பி ஆஃப் டூ ஆர் மோர் பர்சன் இந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய இந்த பிரதிபை சொல் இஸ்ஸு இஸ்ஸு நம்ம எப்பவுமே ஒருவனை தான் நாம் சொல்கிறோம் ஆனால் இங்கே எய்தருக்கு அப்புறம் நெய்தருக்கு அப்புறம் இஸ்ஸு வந்துட்டா இந்த இஸ்ஸு ரெண்டுக்கும் மேற்பட்டவர்களை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் கர் என்றால் ஒன்றுதான் ஆனால் இங்கே எய்தர் நெய்தர் எவ்ரி ஈச் நன்னுக்கு பின்னாடி கர் வந்துட்டா அது ரெண்டு அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்டவர்களை பற்றி குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போன்று நெய்தர் எய்தர் எவ்ரி ஈச் நன்னுக்கு அப்புறம் இட்ஸ் என்று வந்துவிட்டால் அது ஒன்றை குறிப்பிட அது ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட பொருட்களையும் 
மிருகங்களையும் குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ த பொசிவ் கேஸ் மே பி ஆஃப் டூ ஆர் மோர் பர்சன்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இங்கே நிபந்தனை பார்த்து ரொம்ப முக்கியம் நெய்தர் ஆஃப் த பாய்ஸ் பாய்ஸ் நெய்தர் ஆஃப் த பாய்ஸ் என்றால் என்ன ரெண்டு பயனும் இருக்காங்க இவனும் ஆகட்டும் அவனும் ஆகட்டும் அப்போ ரெண்டு பேர்த்தை குறிப்பிடுகிறது நெய்தர் ஆஃப் த பாய்ஸ் ஹேஸ் பெய்ட் தேர் ஃபீஸ் தவறு இங்கே நிபந்தனை பார்த்து என்ன சொல்லி இருக்கிறது நெய்தர் ஆஃப் த பாய்ஸ் பன்மையிலே இருந்தாலும் கூட தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் மூன்றாவது படற்கையிலே இருக்கக்கூடிய ஒருமை சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொல்லான இசு தான் வர வேண்டும் பையன்களாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இசுன்னு போட்டு விட வேண்டும் நெய்தர் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் என்றால் ஹர் என்று போட வேண்டும் நெய்தர் ஆஃப் த டாக்ஸ் என்றால் இட்ஸ் என்று போட வேண்டும் ஸோ நெய்தர் ஆஃப் த பாய்ஸ் ஹேஸ் பெய்ட் தேர் ஃபீஸ் என்று சொல்வது தவறு நெய்தர் ஆஃப் த பாய்ஸ் ஹேஸ் பெய்ட் ஹிஸ் ஃபீஸ் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இஸ் என்று சொல்ல வேண்டும் நெய்தர் ஆஃப் த பாய்ஸ் பன்மையிலே இருந்தாலும் கூட இங்கே ஒருமை வினை சொல்லான ஹேஸ் தான் போட வேண்டும் ஹேவ் போடக்கூடாது பன்மையிலே ஏனென்றால் நெய்தர்லே ஆரம்பித்து விட்டது ஆகியால் நீங்கள் ஹேவ் போடக்கூடாது ஹேஸ் தான் போட வேண்டும் ஸோ நண்பர்களே நிபந்தனை எட்டு நிபந்தனை ஒம்பது நிபந்தனை பத்து பார்ப்பதற்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் ஆனால் தெளிவான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது பயிற்சிகளை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது எழுத்து பயிற்சியும் பேச்சு பயிற்சியும் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது இது சுலபமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிஷன் நிபந்தனை நம்பர் எட்டு இறுதியாக சொல்லிக்கொள்கிறேன் எய்தரார் இது அல்ல அது இதுவும் அல்ல அதுவும் அல்ல என்று சொல்லும் பொழுது நெய்தரார் எய்தரார் என்றால் இது அல்லது அது நன் பட் என்றால் என்ன யாரும் இல்லை ஆனால் அவர்கள் மட்டும் நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ இது மட்டும் அல்ல அதுவும் கூட தான் என்று சொல்லி பின்னாடி சொந்தம் கூட கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொல்லான என்னுடைய எங்களுடைய உன்னுடைய உங்களுடைய அவனுடைய அவளுடைய அதனுடைய அவர்களுடைய என்று வந்துவிட்டால் அந்த ரெண்டு பெயர் சொற்கள் அல்லது ரெண்டு எழுவாய்களை இணைக்கக்கூடிய இந்த வார்த்தைகளுக்கு பின்னாடி இறுதியாக வரக்கூடிய அந்த எழுவாயை பொறுத்து அந்த சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொல் ஒருமையா பன்மையா என்று இருக்க வேண்டும் இங்க தேருக்கு பதிலாக இங்க என்ன யூஸ் பண்ண வேண்டும் இஸ் என்று உபயோகப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு எதிர்மறையாக இரண்டு எழுவாய்கள் இன் அடிஷன் டு இன் அடிஷன் டூனா அதன் கூட ஆஸ் வெல் ஆஸ் அதனுடன் டுகெதர் வித் அதனுடன் சேர்த்து வேன் நாட் அது மட்டுமல்ல இதையும் சேர்த்து வித் அதனுடன் என்று இந்த எழுவாய்கள் ரெண்டு எழுவாய்கள் சேரும் பொழுது ஒன்று ஒருமையாக இருக்கும் இன்னொன்று பன்மையாக இருக்கும் அதற்கு பிறகு சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொற்களான மை அவர் யுவர் இஸ் ஹர் இட்ஸ் தேர் வந்துவிட்டால் முன்னால் இருக்கக்கூடிய எழுவாய் அது ஒருமையாக இருந்தால் இஸ் என்று உபயோகப்படுத்த வேண்டும் அது பன்மையாக இருந்தால் தேர் என்று உபயோகப்படுத்த வேண்டும் இங்கே வாசகத்திலே ராஜ் என்பது ஒருமையாக இருக்கிறது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பன்மையாக இருக்கிறது இந்த இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய எழுவாயை எடுத்துக்கொண்டு அதன் தகுந்தபடி நீங்கள் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொல்லை பயன்படுத்தக்கூடாது முதலாவது இருக்கக்கூடிய எழுவாயை பொறுத்து இஸ் என்று தான் பயன்படுத்த வேண்டும் நிபந்தனை பத்து என்ன சொல்லுகிறது நெய்தர் எய்தர் எவ்ரி ஈச் நன்னு இதை வைத்து வாசகங்கள் வாக்கியங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது ஒருமையாக கருதப்படுகிறது அதற்கு பின்னாடி வரக்கூடிய சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொற்கள் பன்மை பிரதிபை சொல்லாக இருக்கக்கூடாது தேர் என்று இருக்கக்கூடாது ஆணாக இருந்தால் ரெண்டு ஆண்களாக இருந்தால் ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களாக இருந்தாலும் இசு தான் சொல்ல வேண்டும் ரெண்டும் ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட பெண்களாக இருந்தாலும் ஹர் தான் சொல்ல வேண்டும் ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட பொருட்களோ அல்லது மிருகங்களோ இருந்தாலும் இட்ஸ் தான் பயன்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் பன்மை பெயர் சொற்களை பன்மை பிரதிபை சொற்களை பயன்படுத்தக்கூடாது ஸோ இங்கே நெய்தர் ஆஃப் த பாய்ஸ் கூட தேர் போடக்கூடாது நெய்தர் ஆஃப் த பாய்ஸ் பன்மையில் இருந்தாலும் கூட இஸ்ஸு தான் போட வேண்டும் நெய்தர் ஆஃப் த பாய்ஸ் பன்மையில் இருந்தாலும் கூட அந்த வினைச்சொல் ஒருமை வினைச்சொல்லான ஹேஸு இஸ்ஸு டஸ்ஸு ஈட்ஸ் என்று தான் போட வேண்டும் ஸோ நண்பர்களே இதை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொண்டு இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களிலே கேரளா நண்பர்கள் மலையாளத்திலே அறிந்து கொள்வார்கள் அடுத்தது தெலுங்கு நண்பர்கள் தெலுங்கில் அறிந்து கொள்வதற்காக நாம் சகோதரிகள் வந்து இங்கே பாடம் எடுப்பார்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் நமஸ்காரம் வெல்கம் டு ஏ ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டர் சென்னை നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊനൗൺസ് സർവനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ നിബന്ധനകളായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇഫ് സം ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ ഐതർ ഓർ നൈതർ നോർ നൺ ബട്ട് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ then the possessive case of the pronoun
if some of the subject subjects means kartava nammal rendu subjects ine rendu kartava kartava means subjects means nyan uh, ni thodangiya pena thodangiya endu magam subjects adine nammal connect cheyan either or neither nor none but not only but also either or means adallengi idu rendu subject ine connect cheyan either or ubhayogikkanengil either or means adallengil idu edengilum onnu neither nor means adum illa idum illa neither nor or negative word aanu adu kond adum illa idum illa none but none but means onnum illa but onnu not only but also not only but also then the possessive case of the pronoun possessive case of the pronoun aayirikkina or avastha possessive case my pen uh, possessive case of the pronouns my ende our nammalude my pen our country your shirt his aval avande his car her avalude her churidar its avayude there അവൻ അവരുടെ ദേർ ദേർ ലാൻഡ് തുടങ്ങിയ മസ്റ്റ് ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ അവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏത് ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം നിയറസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് രണ്ട് സബ്ജക്ട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നൈതർ നോർ ഐതർ ഓർ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവയിലെ പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിയറസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നൈതർ ദ ക്യാബിനറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് nor the prime minister is bothered about their country ivide cabinet members ennu parayna or subject prime minister ver or subject cabinet members plural bahuvajanam prime minister singular ivu rendum bendipikkan nammal neither nor ubhayogikkan neither nor ubhayogichu rendu subjectine connect cheyidu is bothered about their country idil endana mistake ദയർ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ കാണാം ദയർ ദയർ അല്ല അവിടെ വരേണ്ടത് പകരം നിയറസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ഏതാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഏകവചനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ദയർ അല്ല വരേണ്ടത് പകരം ഹിസ് നിയറസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഏകവചനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഹിസ് അതിനെ ആശ്രയിച്ച് ദ പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ ഹിസ് കൊടുക്കണം നൈതർ ദ ക്യാബിനറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് നോർ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് ബോതേഡ് എബൌട്ട് ഹിസ് കൺട്രി ക്യാബിനറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രിയും രാജ്യത്തെ പറ്റി യാതൊരു ആകുലതയും ആകുലപ്പെടുന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ദ സ്റ്റുഡൻസ് ബട്ട് ഓൾസോ ദർ ടീച്ചർ ഈസ് ഗുഡ് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ദർ മദർ ടങ് നോട്ട് ഓൺലി ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നു പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റും ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ബഹുവചനത്തിൽ ടീച്ചർ ഏകവചനത്തിൽ അവ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ദയർ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് പ്രോനൗൺ അല്ല വരേണ്ടത് നിയറസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകവചനത്തിലാണ് സിംഗുലർ ഫോമിലാണ് അതുകൊണ്ട് ദയർ അല്ല പകരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇൻ ഹിസ് മദർ ടൺ നോട്ട് ഓൺലി ദ സ്റ്റുഡൻസ് ബട്ട് ഓൾസോ ദർ ടീച്ചർ ഈസ് ഗുഡ് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഹിസ് മദർ ടൺ ഇനി ടീച്ചർ ലേഡി ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെയർ ഉപയോഗിക്കാം ഇൻ ഹെയർ മദർ ടൺ ടീച്ചർ നോട്ട് ഓൺലി ദ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമല്ല അവരുടെ അധ്യാപികയും അവരുടെ മദർ ടങ് മാതൃഭാഷയിൽ നന്നായി സംസാരിക്കും ഐ ദർ ദ ഫാദർ ഓർ ഹിസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഹിസ് ചർച്ച് തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ഐ ദർ ദ ഫാദർ ഓർ ഹിസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഹിസ് ചർച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫാദർ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വേറൊരു സബ്ജക്ട് അവ രണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഐതർ ഓർ ഐതർ ഓർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐതർ ഓർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അവയിൽ ഫാദർ സിംഗുലർ ഏകവചനത്തിലും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ബഹുവചനത്തിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹിസ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ ഏതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം നിയറസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് തൊട്ടടുത്തു വരുന്ന സബ്ജക്ട് ആയ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം അത് ബഹുവചനത്തിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹിസ് അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പകരം ദയർ ബഹുവചനത്തിൽ ദയർ ഐതർ ദ ഫാദർ ഓർ ഹിസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ദർ ചർച്ച് പിതാവോ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോ ദേവാലയത്തിൽ പോകും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ നയൻ 
if the subjects are connected with ini nammal rendu subjectsukale connect cheyan ubhayogikkunnathu in addition to vera korchu vaakkal in addition to as well as in addition to means adinu mele adinu purame as well as adinde kude together with adinde oppam and no. next condition number 9 if the subjects are connected with in addition to as well as together with and not with etc then the possessive case of the pronouns like my our your his her its and their should be according to the first subject if the subjects are connected with in addition to adinu mele in addition to means adinu mele as well as adinde kude together with adinde orumi adinde kude orumiche and not adu mathramalla with kude etc then the possessive case of the pronouns nammal possessive case of the pronouns ubhayogikkanengil edu edakka tarathilullathu my ente our nammude my pen our country your your means ningalude ninde your shirt his avante his car her avalude her chudidar its adinde and their their means avarude avarude should be according to the first subject ive ellam ubhayogichana nammal subject connect cheyunadengil adile possessive pronouns edine aasraichirikkanam first subject aadyam varuna subject ne aasraichirikkanam aadithe case il either or neither nor uh, not only but also ive ubhayogichirunu connect cheyunadengil സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തു വരുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ച് കൊടുക്കണം പൊസസീവ് പ്രോനോൺ ഈ കേസുകളിൽ ആദ്യം വരുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം പൊസസീവ് പ്രോനോൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ രാജ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കെയിം ഇൻ ദർ കാർ രാജ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ രാജ് ഒരു സബ്ജക്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അടുത്ത സബ്ജക്ട് അവ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസ് വെൽ ആസ് ആസ് വെൽ ആസ് എന്നുള്ള പദമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺ ദയർ അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പകരം ആദ്യത്തെ സബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് രാജിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആയിരിക്കണം പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺ കൊടുക്കേണ്ടത് രാജ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കെയിം ഇൻ ഹിസ് കാർ രാജും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അവരുടെ കാറിൽ വന്നു ഇൻ ഹിസ് കാർ സെക്കൻഡ് വൺ ബോയ്സ് ടുഗദർ വിത്ത് ദർ ടീച്ചർ കെയിം ടു ഹിസ് ക്ലാസ് ബോയ്സ് ടീച്ചർ ബോയ്സ് ടീച്ചർ എന്നുള്ള രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ടുഗദർ വിത്ത് എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്ട് ബഹുവചനത്തിലാണ് പ്ലൂറൽ ബോയ്സ് രണ്ടാമത്തേത് ടീച്ചർ ഏകവചനത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺ ഹിസ് എന്നുള്ളതല്ല പകരം ഏതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം ആദ്യത്തെ സബ്ജക്ട് ബോയ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം എന്തു വരും ബോയ്സ് ടുഗദർ വിത്ത് ദർ ടീച്ചർ കെയിം ടു ദർ ക്ലാസ് ആൺകുട്ടികളും കൂടെ അവരുടെ അധ്യാപികയും ക്ലാസ്സിൽ വന്നു ടു ദർ ക്ലാസ് ബോയ്സ് പ്ലൂറൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വേണം കൊടുക്കാൻ അത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദർ ഉപയോഗിക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ ടെൻ ഈ ദ പ്രൊനൗൺസ് ലൈക്ക് നൈത്തർ ഐത്തർ എവറി ഈച്ച് നൺ come as a subject then if there is a possessive case then the possessive case should be in third person singular like his her and its the possessive case may be of two or more persons or subjects now come if the pronouns like neither adyam kanda neither nor all either neither either either or le either alla either every ellavarum each ഓരോ നൺ ആരുമില്ല കം ആസ് എ സബ്ജക്ട് ഇവയെല്ലാം ഒരു സബ്ജക്ട് കർത്താവായിട്ടാണ് ഒരു വാചകത്തിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ ഈഫ് ദർ ഈസ് എ പൊസസീവ് കേസ് അവിടെ ഒരു പൊസസീവ് കേസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഓൾവേസ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലറിലായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലറിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ ഹിസ് ഹെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഈ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ 
neither of the boys has paid their fees neither of the boys means kutikal aan kutikal aarum fees adachittilla neither of the boys idu plural aayittaanu varunadengilum nammal endu parayanam there alla ubhayogikkanda it always should be in first third person singular third person singular la irikkanam adu konde there alla ubhayogikkanda pagaram his neither of the boys has paid his fees okay ipo nammal kandu kondirunnathu conditions of pronouns sarva naamangal ubhayogikkunnathile nibandhanangal condition number 8 9 and 10 moonu conditions aayirunnu innu kandathu first condition il subjects connected with either or neither nor not only but also ive ellam ubhayogichu rendu subjects connect cheyugayanengil possessive case possessive case pronoun ennu parayunnathu രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നിയറസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ആസ് വെൽ ആസ് ടുഗദർ വിത്ത് ആൻഡ് നോട്ട് വിത്ത് തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത പോസസീവ് കേസ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എയ്ത്ത് കണ്ടീഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നയൻത്ത് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിനെയും ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പോസസീവ് കേസ് പ്രൊനൗൺ ഉപയോഗിക്കാൻ ലാസ്റ്റ് വൺ കണ്ടത് നൈതർ നൈതർ ഐതർ എവരി ഈച്ച് നൺ ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത അവയിൽ എന്തായിരിക്കണം തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് കേസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്ത കണ്ടീഷൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു എ സി അമേരിക്കൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റർ പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ പുസ്തകം വീഡിയോ നമ്പർ പതിഹേഡു പേജ് നമ്പർ മുപ്പൈ മൂഡു മുപ്പൈ ആറു conditions of pronouns manam ee paatamlo mundu mundu class lo rule eight rules ni chusamu ippudu enimido rule ni chustunnam if some of the subjects are connected by a either or neither nor none but not only but also then the possessive case of the pronoun my our your his her it they must be according to the nearest subject ikkada konni kartalu entivi ante neither nor adi aina kavachu idi aina kavachu either or adi kaadu idi kaadu none but edo okati e okati kaadu not only but also adi okate kaadu danito paatu ane kartalani manam upayoginchade appudu possessive case pronouns ni maatram upayoginchali ఆ పొసిటివ్ కేస్ ప్రొనౌన్స్ ఏంటివి అంటే మై ఆర్ యువర్ హిస్ హర్ ఇట్స్ దేర్ అనే పొసిటివ్ కేస్ సర్వనామాలని ఉపయోగించాలి వాటిని కూడా ఎక్కడ ఉపయోగించాలి అంటే ఈ కర్తలకి ఎక్కడ దగ్గర ఉన్న కర్తని బట్టి మనం వీటిని ఉపయోగించాలి వాటికి ఉదాహరణ ఫస్ట్ వన్ నైదర్ ద క్యాబినెట్ మెంబర్స్ నాట్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ బాదర్డ్ అబౌట్ దేర్ కంట్రీ ఇక్కడ నైదర్ అనే కర్తని క్యాబినెట్ మెంబర్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనే రెండు సబ్జెక్టులతో కలిపాము కనుక ఇక్కడ దైర్ అనే ఇక్కడ నియరెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనేది ఏకవచనం క్యాబినెట్ మెంబర్స్ అనేది బహువచనం ఇక్కడ ఏకవచనము ఉంది కనుక ఇక్కడ దైర్ అనే బహువచనాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల ఈ వాక్యము తప్పు సరి అయిన వాక్యం వచ్చేసి నైదర్ ద క్యాబినెట్ మెంబర్స్ నార్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ is bothered about his country ikkada ikkada neither nor tarvata daggaraga manaki prime minister ane ekavachanam unnadi kanaka manam his ane ekavachanane upayoginchali ee vakyamuniki ardham vachesi cabinet lo unna mantrulu pradhana mantri evaru country gurinchi ante mana desham gurinchi baadha padavalsina avasaram ledu anedi ee vakyamuniki ardham rendu not only the students but also they but also they teacher is good in speaking their speaking in their mother tongue ikkada not only the students ikkada students anedi bahuvachanamu but also their teacher ikkada teacher anedi ekavachanamu kaani ikkada manam their ane bahuvachanaanni upayoginchamu kanuka ee vakyam tappu sariyaina vakyam vachesi not only the students but also their teacher is good in speaking in his mother tongue mother tongue ఇక్కడ టీచర్ అనేది ఏకవచనము కనుక అంటే దగ్గరగా నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సోకి దగ్గరగా ఉన్న ఉన్న ఏకవచనం టీచర్ కనుక ఇక్కడ మనం హిజ్ అనే ఏకవచనాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించడం వల్ల 
ఈ వాక్యము కరెక్ట్ ఈ వాక్యమునికి అర్థం వచ్చేసి విద్యార్థులే కాదు టీచర్ కూడా టీచర్ ఇద్దరు కలిసి మ మదర్ టంగ్ అంటే వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజ్ని బాగా మాట్లాడాలి అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం మూడు ఎయిదర్ ద ఫాదర్ ఆర్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హిస్ చర్చ్ ఇక్కడ ఎయిదర్ ఎయిదర్ ఆర్ అనేది కర్త అయితే ఇక్కడ ఫాదర్ అనేది ఏకవచనము ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనేది బహువచనము కానీ ఇక్కడ హిజ్ అనే ఏకవచనాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల ఈ వాక్యము తప్పు సరి అయిన వాక్యం వచ్చేసి ఎయిదర్ ద ఫాదర్ ఆర్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు దేర్ చర్చ్ ఇక్కడ ఎయిదర్ ఆర్ తర్వాత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని దీనికి ఎయిదర్ ఆర్కి దగ్గరలో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనే బహువచనము ఉన్నది కనుక మనం దేర్ అనే బహువచనాన్ని ఉపయోగించాలి ఇక్కడ దీనికి అర్థం వచ్చేసి తండ్రి కానీ వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఎవరూ చర్చికి వెళ్ళలేదు అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థము నెక్స్ట్ కండిషన్ నైన్ అనగా రూల్ తొమ్మిది ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఇన్ అడిషన్ టు యాజ్ వెల్ యాజ్ టుగెదర్ టుగెదర్ విత్ అండ్ నాట్ విత్ ఎక్సెట్రా దెన్ ద పొసిసివ్ కేస్ ఆఫ్ ది ప్రనౌన్స్ లైక్ మై అవర్ యువ his her it and their should be it and their should be according to the first subject konni kartalu enti vi ante in addition as well as together with and not with ilanti vaatini ilanti vaatiki manam kachithanga elanti sarvanaamalni upayoginchali ante my our your his her its ane sarvanaamalni upayoginchali aa sarvanaamalni kuda ela upayoginchali ante కర్తకి ముందు ఉన్న మొదటి సబ్ మొదటి సబ్జెక్ట్ని బట్టి ఉపయోగించాలి కానీ రెండవ సబ్జెక్ట్ని బట్టి మనం ఉపయోగించకూడదు ఈ ఈ రూల్కి ఉదాహరణలు ఒకటి రాజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కమ్ ఇన్ దేర్ కార్ ఇక్కడ రాజ్ అనేది మొదట సబ్జెక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వబడిన కర్త హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనేది బహువచనం ఇక్కడ రాజ్ అనేది ఏకవచనము అయితే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనేది బహువచనము కానీ మనం పొసిసివ్ కేస్ ప్రనౌన్స్ని మొదట ఇవ్వబడిన సబ్జెక్ట్ని బట్టి ఉపయోగించాలి కనుక ఇక్కడ మొదట ఇవ్వబడిన సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి రాజ్ అనేది సింగ్లర్ కనుక మనం దేర్ అనే బహువచనాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల ఈ వాక్యము తప్పు సరి అయిన వాక్యం వచ్చేసి రాజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కేమ్ ఇన్ హిస్ కార్ ఇక్కడ రాజ్ అనేది మొదట ఇవ్వబడిన ఏకవచనము కనుక ఇక్కడ మనం హిజ్ అనే ఏకవచనాన్ని ఉపయోగించాలి ఇక్కడ రాజు అతని యొక్క కుటుంబ సభ్యులు కారులో వచ్చారు అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థము రెండు బాయ్స్ టుగెదర్ విత్ దేర్ టీచర్ కేమ్ టు హిస్ క్లాస్ ఇక్కడ బాయ్స్ అనేది మొదట ఇవ్వబడిన సబ్జెక్ట్ టుగెదర్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వబడిన కర్త విత్ దేర్ టీచర్స్ ఇక్కడ టీచర్స్ అనేది టీచర్ అనేది కూడా సబ్జెక్ట్ కేమ్ టు హిస్ క్లాస్ ఇక్కడ బాయ్స్ అనేది ప్యూరల్ అనగా బహువచనం కాబట్టి మనం ఇక్కడ మొదట ఇవ్వబడిన దాన్ని బట్టే మనం పొసిసివ్ కేసు యొక్క సర్వనామాన్ని రాయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మొదట ఇవ్వబడినది ప్యూర్ ప్లూరల్ అనగా బహువచనము కనుక హిజ్ అనే ఏకవచనాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల ఈ వాక్యము తప్పు సరి అయిన వాక్యం వచ్చేసి బాయ్స్ టుగెదర్ విత్ దే టీచర్ కేమ్ టు దే క్లాస్ ఇక్కడ బాయ్స్ అనేది బహువచనం కనుక దేర్ అనే బహువచనాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల ఈ వాక్యము కరెక్ట్ ఇక్కడ అబ్బాయిలు ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయిని వాళ్ళు కలిసి క్లాస్కి వచ్చారు అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థము నెక్స్ట్ కండిషన్ పది అనగా రూల్ పది ఇఫ్ ద ప్రనౌన్స్ లైక్ నెయిదర్ ఎయిదర్ ఎవ్రీ ఈచ్ నన్ కమ్ యాజ్ ఏ సబ్జెక్ట్ దెన్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ దెన్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఏ పొసిసివ్ కేస్ దెన్ ద పొసిసివ్ కేస్ షుడ్ బీ ఇన్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ లైక్ హిస్ హర్ and its the possessive case may be of two or more persons or subjects ikkada konni pronouns anaga konni sarvanaamal entivi ante neither anaga edi kaadu either anaga edo okati every anaga andaru each anaga evar okaru nan anaga evaru leru ane sarvanaamalaki manam possessive case lo manam possessive case subjects ni upayoginche tappudu ఆ పొసిటివ్ కేస్ యొక్క సబ్జెక్ట్స్ని మనం థర్డ్ పర్సన్ని మాత్రమే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అనగా మూడవ వ్యక్తి యొక్క ఏకవచనాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించాలి కానీ మూడవ వ్యక్తి యొక్క బహువచనాన్ని ఉపయోగించకూడదు 
ఆ మూడో వ్యక్తి యొక్క ఏకవచనాలు ఏంటివి అంటే హిజ్ హర్ ఇట్స్ ఇవి మూడో వ్యక్తి యొక్క ఏకవచనాలు వీటిని మనం పొసివ్ కేసులో ఉపయోగించాలి వీటిని మనం రెండు రెండు వ్యక్తులకు కానీ రెండు వస్తువులకు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ వాటికి కానీ ఉపయోగించాలి వీటికి ఉదాహరణలు నెయిదర్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ హ్యాస్ పెయిడ్ దేర్ ఫీజ్ ఇక్కడ నెయిదర్ అనేది కర్త అయితే బాయ్స్ ఇక్కడ నెయిదర్ అనేది కర్త అయితే బాయ్స్ అనేది బహువచనము ఇక్కడ దేర్ అని మనం బహువచనాన్ని ఉపయోగించాము కనుక ఇక్కడ దేర్ అనే మనం థర్డ్ పర్సన్ బహువచనాన్ని ఉపయోగించాము కనుక ఈ వాక్యము తప్పు సరి అయిన వాక్యం వచ్చేసి నెయిదర్ ఆఫ్ ది బాయ్స్ హ్యాస్ పెయిడ్ హిస్ ఫీజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ బాయ్స్ అనే దానికి నెయిదర్ అని నెయిదర్ అనే కర్త వచ్చినప్పుడు మనం హిజ్ అనే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ అనగా మూడో వ్యక్తి యొక్క ఏకవచనాన్ని ఉపయోగించాము కనుక ఈ వాక్యము సరి అయినది ఈ వాక్యమునకు అర్థం వచ్చేసి ఇద్దరులో ఏ ఒక్కరు కూడా ఫీజ్ కట్టలేదు అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థము మా అసలు కండిషన్ నెంబర్ ఎనిమిది ఏంటి అంటే మనకి ఇచ్చిన సబ్జెక్ట్స్ ఎయిదర్ ఆర్ నెయిదర్ నార్ నన్ నన్ బట్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో వీటికి మనం దానికి దగ్గరలో ఉన్న సబ్జెక్ట్ని బట్టి మనం ఈ కండిషన్ పొసిసివ్ సర్వనామాలు వీటిని ఉపయోగిస్తాము అనేది ఈ రూల్కి అర్థము వీటికి ఉదాహరణలు ఇవి కండిషన్ రూల్ నెంబర్ తొమ్మిది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వబడ్డాయి కొన్ని కర్తలు ఇవ్వబడ్డవి ఈ కర్తలకి మనం ఖచ్చితంగా పొసిసివ్ కే సర్వనామాలు వీటిని మాత్రమే ఉపయోగించాలి అవి ఏంటివి అంటే మై అవర్ యువర్ హిజ్ హర్ ఇట్స్ అండ్ దేర్ వీటిని మాత్రం ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి అంటే మొదటి సబ్జెక్ట్ని బట్టి మాత్రమే ఉపయోగించాలి అనేది ఈ రూల్కి అర్థము దీనికి ఉదాహరణ ఇక్కడ ఇవ్వబడినవి నెక్స్ట్ పది ఇక్కడ కొన్ని సర్వనామాలు ఇవ్వబడ్డాయి ఆ సర్వనామాలకి మనం ఖచ్చితంగా మూడో వ్యక్తి యొక్క ఏకవచన క్రియని మాత్రమే ఉపయోగించాలి మూడో వ్యక్తి యొక్క ఏకవచన క్రియ ఏంటి అంటే హిజ్ హర్ ఇట్స్ అనేది మూడో వ్యక్తి యొక్క ఏకవచన క్రియ వాటిని మాత్రమే ఉపయోగించాలి కానీ మూడో వ్యక్తి యొక్క బహువచన క్రియని ఉపయోగించకూడదు అనేది ఈ రూల్కి అర్థము థ్యాంక్